mwaka 2023 ni msimu mwingine wa kuwekeza katika zao la parachichi. Usihangaike kwa ni wapi utapata miche bora ya parachichi. Nganda Avocado Village Company wanakutangazia fursa kununua miche bora ya parachichi. Miche yao ni bora na inauzwa kwa bei nafuu. Nganda Avocado Village Company wamethibitishwa na mamlaka ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, yani Toski. Wanapatikana kijiji cha Nganda kilichopo wilayani Wangingombe mkoa ni Njombe au wapigie simu namba 0753 76-97-84 Sisi tunakupa kinacho stahili Kuja, wana kuja wa kina mama wana kuja Wana kuja jesikubwa Maa kofi mekito mzala sate DJ Nei Maa sate DJ Nei Thank you again for inviting us today to the brand signing ceremony
ambacho nitaomba ndizi gani hii mifuko itavitulisho hii mifuko ambayo tunatoa ni mifuko ambayo itakuwa yenu baadaye lakini kikubwa ni kwamba itunishwe ili msije mkaenda kuokopa hela nyingi kutoka kwenye mabenki hatusemi kwamba msikope hela kwenye mabenki isipokuwa kama riba inakuwa kubwa basi mtu unaridhi nyuma unatumia fedha zako mwenyewe ili kupunguza gharama kwenye kuendesha biashara zenu Uh, tutaendeza pia mafunzo na haya mafunzo ni pamoja na utaratibu mzuri wa kuweka fedha na kuimarisha ule utaratibu wa kuzunguza fedha uh, tutafundisha wakulima wetu na wale maofisa mtakaokuwa na hapa masuala ya kutathmini mradi na kufuatilia mradi lakini pia kutakuwa na mafunzo endelevu ya kuongeza tija kwenye kuzalisha na kuimarisha uh, kupunguza uharibifu uh, wa mahindi baada ya kuzalisha Uh, tutakuwa pia na utaratibu tuweke utaratibu kuhakikisha kwamba ule ungo unaozalishwa hapa una, una kidi mahitaji ya soko maana kwamba uh, mahindi yale yanazalishwa kwenye hali nzuri yanahifadhiwa kwenye hali nzuri na yanahifadhiwa ili chakula kiwe bora na kiwe na kubalika kwenye sokoni uh, tuta ongeza fedha kwenye masuala ya masoko tunajua kwamba kuuza unga sio kazi rahisi sana mtakuwa mnashindana na uza unga wa kubwa unga wa mahindi wa kubwa hasa kuna ushindani mkubwa kwa hiyo soko na ushindani kwenye soko ni kitu ambacho tabili mpambane nacho kwa hiyo tutatoa budget ya kufanya uh, utaratibu wa kutafuta masoko na masoko ya hakika ya ndani pamoja na nje ya nchi ya Tanzania nashukuru sana kwa msaada kwa na maneno machache sana. Cha kwanza kuonyesha kwamba tunashukuru ni kutekeleza yale ambayo wame kupatia ili tutekeleze. Mimi kama mwenyezi wa halmashauri ya Njombe nitatoa kila aina ya msaada kuanzia wale wakaguzi wa hasibu maana sheria watu wa utumishi ili kusudi kama mnahitaji kitu chochote kwao ndawatuma hapa bure kabisa wala msita msiwape atakosha nikiangalia kwenye hili misala kuna vitu vime ongo kwanza kuna matengenezo ya barabara ya ikumila kwenda makambani ili nilifuatilia mwenyewe kwa watu wa Tarura. Pamoja na kwamba naenda kuiwasilisha kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini nitafuatilia mwenyewe kwa watu wa Tarura ili waweze kutusaidia kwa upande wa hiyo barabara mliosema. Na nitawaandikia barua na kuwafuatilia ili kusudi muweze kupata. Uh, kwa majina naitwa Aileen Mwakisese ninafanya kazi katika kampuni ya ABC Tanzania kama meneja wa program ya USADF. Leo ni siku muhimu sana kwani tumekuja hapa Idumila Amcos kwa ajili ya kusaini mkataba baina ya USADF na Idumila Amcos. Huu mkataba ni wa takriban milioni 583. Huu mkataba ni wa kuongeza uzalishaji wa chama cha ushirika cha Idumila katika uh, mazao ya mahindi. Huu mkataba utawasaidia Idumila Amcos kujenga gala lenye uwezo wa tani 1500 ambao utawaongezea uwezo wao wa kuhifadhi mahindi lakini pia kupitia huu mkataba tutaweza kununua mashine ya kusaga na kukoboa mahindi hivyo kuongeza uh, thamani katika mnyororo mzima wa mahindi lakini pia kupitia huu mkataba tutaweza kununua gari ambalo litaweza kuwasaidia Idumila Amcos kukusanya mazao yao lakini pia kuyasambaza katika masoko mbalimbali mbali, hapa nchini Tanzania pamoja na nje ya nchi kupitia huu mradi pia wataweza kupata mfuko wa mazao ambao utaweza kuwasaidia Idumila Amcos kununua mahindi kutoka kwa wanachama na ambao watu wa kulima ambao sio wanachama ili kuweza kuongeza uwezo wao wa kuzalisha unga pamoja na vitu vingine vinavyoambatana na zao la mahindi. Lakini hii pia itawasaidia kuwa na timu ya project ambayo itaweza kujikita katika kuongeza uwezo wa chama kusimamia hizi fedha ambazo ni milioni 583 katika hiki chama cha Idumila Amcos. Kwa nini magusa? Tumegusa Idumila Amcos tumetoka mchakato mzima wa kupokea ruzuku unakuwa unatangazwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari kama redio na magazeti 
hivyo ilikuwa ni mchakato wa kuapply waliapply na kuweza kwa baada ya kuapply walipitia katika mchakato wa kuangalia kama wana kidhi vigezo vya kupata umradi lakini uzuri ni kwamba Ibumila Amco sio kwa ameshapata mradi wa kuwajengea uwezo wa awali ambapo waliweza kupata mafunzo mbalimbali ya jinsi ya kusimamia fedha jinsi ya kupata uongozi bora na vitu kama hivyo uh, kimsingi tunashukuru sana huu mradi ambao umekuja kwamba uweze kutuongezea umetupanulia wigo ili kupunguza shida ambazo tulikuwa nazo na kwenda sehemu nyingine kama vile tuli, kama hivi tulivyokuwa tunaambiwa hapa kuna mahindi hapo garani hatujapata soko la kuuza kimsingi ni kwamba kwa sababu bado yawezekana tulikuwa tutambuliki kimataifa kwa ujio wa miradi hii tunazidi kupanuka kwa hiyo tutajitangaza zaidi na wakulima tutaboresha kilimo zaidi tutapata mazao yenye tija yenye viwango kwa hiyo naamini kipato kizuri kitaongezeka na chama kitapata faida namna ya kujiendesha ah tuseme zao la mahindi si kwamba tumekwama sana kuuza kwa mahindi ya makajana hapana ni mazao tu yaliyokusudiwa kwa mwaka huu yaliyosalia galani kwa maana ya kuuza kwenye vyombo vya kama kwenye alafuei isipokuwa tu changamoto tunayonayo hapa kuzungumzia kwamba tuna wale wadudu waharibifu kidogo waleta shida kwenye ubora wa mazao kwa sababu yakifika umri fulani anapopenza kubeba wale wadudu wanaharibu mizizi kwa hiyo ubora wa mazao anakuwa bado yako chini sana lakini tunategemea kwa vile shirika hili lipo na limezungumzia kwamba litashirikisha wanachama kwa muda kupata elimu kubwa zaidi kwa muda uboreshaji wa zao la mahindi tunategemea zawadi tukubwa na soko kubwa tutauza uh, mimi nashukuru sana ndugu waandishi wa habari kufika hapa Idumira na uwepo wenu tayari mnatupanua sehemu kubwa wapate kusikia nini sisi tunachopata shida hapa hasa hasa kwenye soko letu la mahindi sasa hivi bado tunatani karibu miambili zipo huko ndani za mahindi bado hatujapata soko amcos inafanya kazi kwa kuwakusanya mazao kwa wakulima wote ambao tunalima eneo hili ambao ni wanachama tunafanya kazi ya kukusanya mazao yetu amcos inatusaidia kutafuta masoko na imetafuta NRFA imeshauza tani 200 tayari zimeshauzwa na sasa hivi bado tuna tani zingine bado zima huko garani sasa tunahitaji soko bado kimsingi bado sisi tunataka kuuza mahindi kwa oh, na bado sisi wakulima majumbani mwetu bado tuna mahindi mimi mwenyewe na, bado na tani kama tani tani, tani tatu bado ni nazo saweka kupitia kusaini mkataba huu nyinyi kama wakulima wa Ibumila Amcos kwanza mmepokeaje mkataba huu lakini mnadhani tulikuwa na tija kiasi gani kwa kweli tuna tunaupokea kwa nia tunafurahi sana kupata mkataba huu kwa sababu tulipata mkataba wa kwanza tumejitahidi tumejaribu kufuata vigezo vyote kuona tuna kidhi ili tuweze kufanikiwa na kwa mafanikio hayo ndio maana tumeingia hata hii awamu ya pili kusaini mkataba wa pili na fikiri tunafikiri kwamba tunaweza kufika mahali pale ambapo tulikuwa tunalenga malengo yetu tupate gala linalo kidhi vigezo vyote kwa viwango vinavyostahili lakini pia tunafikiri kwamba kutoka kwenye kuuza mahindi kama mahindi tuwe tunauza sasa sembe tuuze unga ambao unakuwa tayari umeshaboreshwa kutoka hapa hapa kwetu ibumira kwa hiyo tunafikiri tutajitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu kusimamia vigezo vyote kwa kisha malengo yetu yanatimia kujenga gala na kujenga mitambo ya, ya kutengeneza sembe Aa, mimi nianze kwenye upande wa serikali waone kwamba sisi tata hivi tayari bado tunahitaji e, mahindi kuuza lakini bado hatujapata viongozi wa Amcos wamefuatilia mikataba huko e, NRFA lakini wanaahidiwa kwamba wasubiri kwanza wasubiri kwanza ndio hivyo bado sisi tunaendelea kusubiri lakini pia tunafikiri kupata mkataba huu e, tunatutazidi kupanua zaidi ili kuweza kuona masoko tunapata masoko makubwa zaidi na tunaangalia ndani ya, ya nchi tunafikiri sasa hivi kama ikiwezekana tupate hata masoko ya nje ili watu watu kutoka nje waje moja kwa moja kuchukua hapa hapa kwenye gara letu